Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Kita banyak syukur kepada Allah Ta'ala Yang mana Allah Ta'ala Kui keluar kepada kita untuk kita beribadat pada malam yang ketiga malam ni dengan sempurna insya-Allah. Mudah-mudahan ibadat kita dalam bulan Ramadan tahun ni menjadi ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu taala. Setelah mana kita berpuasa dah maka kita pakak-pakak usaha cek puasa kita cek amalan kita semoga di mana saja tempat kuih, tempat lemah, tempat tak sempurna kita sama-sama usaha yang jadi sempurna insya-Allah taala. Dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang ada mempunyai kelebihan yang sangat besar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu baca selepas maye nak tidur dan sebagainya ayat ni makruf kita tahu belaka dan ingat semua iaitu nama dia ayat kursi ayat kursi ni satu ayat yang sangat besar kelebihan dia dalam 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 al-Quran Yang bunyinya A'udzubillah minasyaitanirrajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khuzuhu sinatun wa la naum Lahu ma fis samawati wa ma fil ard Man dhalladhi yashfa'u idahu illa bi'idhnih Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. ستة آيات من القرآن آيات الكرسي. آيات ني أدى كل بيع سانع سا. ستة جيتة من بعد أبي هريرة رضي الله عنه. Abu Abu Rara kata satu kali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi wakil kepada aku untuk jaga zakat Ramadan. Dia ni jadi orang jaga zakat di zaman Nabi. Jaga gedung zakat termasuk watama ada gandum ada makan penuh pak kau zakat dia jaga. Tiba-tiba satu malam ada orang masuk nyuri lah satu malam dengan hidup orang jaga tu ada orang masuk curi makan ni Abu Rara kata ya igak orang tu fa'akhaztuhu aku igak dia buat igak sudah dia kata Abu Rara kata pada orang tu la arfa'anna ka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aku nak ambil mu ni pergi jumpa dengan rasulullah Ikut dia, ikut Rasulullah nak hukum lah mana Munyuri ni, ambil Nabi Rasulullah Dia tu jawab Da'ni fa'inni muhtajun Wa alaiya iyalun Wa lihajatun syadidah Lepas lah aku ni, aku ni sangat berhajat Aku agak susah, aku anak ramah Aku perlu, aku gini gini Ya, ya ngaduha dia Maka Abu Rara Paksia kepada orang tu Fakhallai tu anhu Maka aku lepas dia Lepas, tak ada orang ke Nabi Bangun pagi esok, siapa pagi esok Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya aku. Nabi tanya, "Ya Abu Hurairah, hai hey Abu Hurairah, ma fa'ala ma fu'ila asiru kal barihah?" Muak ano kamu igak semalam. Ya, Rasulullah tahu. Ada orang ya, Rasulullah tahu. Tanya Abu Hurairah kata, "Mu igak semalam, kamu hok nyuri semalam, muaklah no." 
Abu Hurairah jawab, dia kata ya Rasulullah, boku igak dia yang ngaduha kata dia susah, dia anak lama gitu gini. Farahintuhu aku peksi ya dia, fa khallaitu sabilahu aku lepas dia. Ku si dia nyanyo dia lepas. Nabi bersabda, Nabi kata, "Ama innahu qad kadzabaka?" Sesungguhnya orang itu tu ya bahammu. Ya bahang tu kata ya susah, ya anak lama, ya berajak, ya bahang. Wa sayaudu ya nak mari pula malam ni. Malam ni mari pula. Abu Hurairah pun dia kata aku cerak dah kata malam ni ya nak mari pula sebab Nabi kata mari pula. Maka Abu Hurairah malam ni farasatuhu aku pun jagalah wei malam yang kedua. Mari sungguh. Mari pula mari curi makan ni dalam gedung, dalam rumah, dalam bilik tu. Abu Raira pun dia kata fa akhaztu aku igak pula malam yang kedua. Kata pula la arfa annaka ila rasulillah aku nak ambil pergi ke nabi ke rasulullah. Ya mengaduha pula dia kata lepahlah aku aku berhajat aku anak lama aku susah aku miskin la a'udu aku tak mari dah. Aku tak mari dah esok. So alani ya. Abu Hurairah pun dia kata aku kesia belah dia pula fa khallaitu sabilahu aku lepas dia pula dah dua dua kali bangun pagi esok nabi tanya pula ya abah hurairah ma fa'ila asiru kal bariha wa ana muiga semalam Abu Hurairah ya wak nabi kata ya rasulullah dia mengaduha kata, kata susah berhajat miskin gitu gini dan dia kata ya tak mau hari dah Aku peksia belah dia lepas dia pula dua kali. Nabi kata pula ama innahu qad kadzaba ka wa sayaun. Dia bahammu. Dia mari pula malam ni. Malam ketiga Abu Hurairah pun tunggu pula. Mari sungguh. Mari pula curi makan ni pula Abu Hurairah pergi dia pula kata aku nak pergi Nabi tadi ni. Tiga kali dah ni. Hadza akhiru salas marat. Ni kali ketiga dah aku nak pergi dengan Nabi sungguh. Ha. Kamu dia? Mu kata semalam kata hari dah kena mari pula. Ha mu bahau. Tazamu annaka la ta'udu summa ta'ud. Mu kata tak mau hari dah, patu mau hari pula. Ya jawab pula ya kata dak ni lepahlah aku, lepah lepah. Uallimuka kalimatin yang fa'ta Allahu bika. Aku nak ajarmu satu ilmu. Mulpah aku lah aku nak ajar satu ilmu Ilmu ni mudah-mudahan Allah tak lari faedah padamu Abu Rara tanya Mahiyah ilmu apa aku nak ajar aku Dia jawab Iza awaita ila firashika Apabila mu nak tidur Di atas tempat tidurmu Tiap-tiap kali mu nak tidur malam Faqra ayat al-kursi Mu baca lah ayat kursi Ya ajar Abu Rara Malam yang ketiga nah, Mu baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa lahi qayyum su'ayat dia kata kalau baca ayat kursi tiap-tiap kali nak tidur fa innaka lan tazala alaika min Allah hafiz insyaallah Allah taala tetap jagamu Tuhan jaga Tuhan jagamu dan syaitan tak masuk dekatmu hatta tasbaha hingga subuh malam tu mu tidur baca ayat kursi Allah taala jaga syaitan tak boleh masuk dekatmu syaitan tak boleh mari dah Aku pun Abu Rara kata aku lepas dia. Fa khalla itu sabilah aku lepas. Kesian dia lepas. Bangun pagi esok Nabi tanya pula, "Muaklah anak semalam?" Abu Rara kata, "Ya Rasulullah, dia ayat kata dia hajar aku satu kelimah, kelimah ni faedah pada aku. Aku lepas dia." Nabi tanya, "Kelimah apa? Ya hajar apa kamu?" Abu Rara kata, "Ya ayat kata apabila kamu nak tidur, mu baca ayat kursi." Mek di awal ayat kursi apa akhir ayat kursi Dia kata kalau mau ajar ayat kursi Allah Ta'ala jaga memalai siapa cikgu Syaitan tak boleh masuk dekat Siapa subuh Nabi bersabda Nabi kata Ama innakus innahu sadataka Sesungguhnya dia Wayak nabna Dia wayak sungguh tu Malah mula-mula dia bahar Malah kedua bahar Malah ketiga ni Ya hajam hak sungguh. Wa huwa kazu padahal dia orang wak orang faham tapi hak ni sungguh sah. Hak ni sungguh sah. Sama faham sama. 
Taklam man tu khatib bin salasil ayan ni Abu Hurairah mutahaqud dak Abu Hurairah muda kecek dengan pia tiga malam tu tu orang muigat dia tu pia mutahaqud dak Abu Hurairah tak tahu Qultu la Abu Hurairah kata tak tahu Nabi jawab zaka syaitanun itulah syaitan syaitan mari Abu Hurairah tak tahu tak kena dah syaitan nah jadi syaitan tu lu hajar Abu Hurairah nak beringat nak pagar pada syaitan bacalah ayat kursi ni syaitan ayat diri ubat nak nak pagar dia nak nak ubat tamu dia mari bacalah ayat kursi satu hadis lagi daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a dubura kulli salatin maktubatin ayat al-kursi sesiapa baca tiap-tiap kali lepas maya fardu Baca ayat kursi Lepas mengisi subuh baca ayat kursi Lepas mengisi zuhur ayat kursi Maya asa ayat kursi Wak wirik Baca semua Hanya kena emak Bukit kekoh tak Baca semua Man qara'a Dubura kulli salatin maktubatin ayat al-kursi Bia-bia baca tiap-tiap kali Semaya fardu ayat kursi Lam yamna'hu min dukhulil jannah Dia ni boleh masuk syurga Boleh masuk syurga Cuma terlekat sikit Tak boleh masuk lagi Illa antamu Ui mati dulu Mati pas masuk syurga Kalau mati dalam keadaan eh, Dua amat ayat kerusi Lepas tiap tiap kali semaya Orang ahli syurga dah orang itu Lekat sikit Sebab tak boleh pas Tak boleh masuk syurga Sebab tak hati lagi Itu ya Tapi syarat Nabi kata Sok more lah Mingkulli So mo baca sama amma ni kena amma. Bukan kata baca sekali lagi tinggal tak hati. Mana hidup kita tiap-tiap pas maya fardu baca sama ayat kursi sebagai wirid. Biar dia hidup. Dan insya-Allah Nabi kata orang ni kena masuk syurga. Mati masuk syurga. Besar ayat kursi. Sebab ayat kursi ni isi dia tak ada apa ni, isi dia ada ayat sifat-sifat Tuhan. Ya ayat semua kalau ayat sakut dengan sifat Tuhan besar belakang ayat tu sepang ayat kulu Allah kulu Allah ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ayat kulu Allah min awas pa akhir tak ada cerita hal lain tak ada cerita akhirat tak ada hujah tak ada ni macam ada hukum ayat sifat tu hal tu kulu Allah ahad tu hal satu Allahu samad tu hal tepat tupu lam yalid wa lam yulad tak ada anak tak ada dia anak tak ada orang okay, dia tak ada anak orang okay, tak ada anak dia dan sebagainya Sifat Tuhan, bagaimana sifat Tuhan ni besar ayat Nah, Nama ayat katanya Ayat kursi ni satu ayat yang sangat besar Dalam tu tu Tuhan kata Allahu la ilaha illahu Tidak ada Tuhan yang sebenar yang patut kita disemuh Malaikat dia sahaja Allah Al-Hayyul Qayyum yang hidup Hidup Tuhan ni sedia kala dan tak mati sampai bila Al-Qayyum Dia lah duk atur orang lain pada Makhluk-makhluk semua Qayyum mana duk berihan Makhluk dia Termasuk kita manusia Duk di bawah perintah Jaga ya Allah Ta'ala La ta'khuzuhu sinatu wala na'u Tuhan dia jaga makhluk dia ni Tak ngatuk lagi tak tidur Semua sifat Tuhan La ta'khuzuhu sinatu Sinat ni makna mengatuk Wala na'u Tak tidur, tak ngatuk Maknanya tak ada kurai Tak alik, tak lalai semua segala perbuatan kita Gelak cerah Pagi petai tengah hari Di mana saja kita buat Allah Ta'ala tetap tahu Satu kali satu cerita Daripada Ibn Abbas Bani Israel Dia tanya Nabi Musa Buat Yahudi Tanya Nabi Musa kata kena Buat Yahudi tanya pelak-pelak Dia kata Ya Musa Hei Musa Hal tanah murabuk Tuhanmu tidur tak? Buat ha, Yahudi tanya tak tahu Tuhan mu tidur ke tak? Musa kata, Ittaqullah Tanya, tanya apa lagu tu takut Tuhan kata Tak tak jauh tanya lagu tu tu Tanya boleh Tuhan tidur tak tidur Maka Tuhan panggil Musa Panggil Musa Hei Musa Tuhan panggil Musa Sa'aluka an hal tanah murabuk Fuak dia tu umatmu tanya mu Tuhan mu tu tidur ke tak? Ahir Musa Mutra ambil pergi Jepo Kaca Gelak Gelak kaca Dua Pergi dari tangan ni Tuhan nak tunjuk Dalai kata Tuhan tak tidur 
Tak ada royak tak tidur tak tidur. Tuhan ya Tuhan panggil Musa, "Hai Musa, Muhammad, kacau atau orang gelap pergi dua belah tangimu." Pergi. Tang kanan sebelah kiri sebelah. Patemu jaga apa jaga. Gelap tu, jangan jangan letak. Pergi sama, jangan letak. Nah, Musa apa buat tu Tuhan suruh. Siapa suluh malam? Apa lagu 10 sebelah tu ngatur dah Musa. Nah, ngatur dah. Tapi dia pergi lagi gelap. Siapa akhir malam dekat kan nak curah pukul 2 pukul 3 tu gelah di tangan Musa ni atuk. Sakatat sujajatan fangkasarata. Yatuk gelah di tangan Musa dua belah. Dia atuk perah tu pecah. Bawa pecah tu tu hai tanya panggil Musa, "Hai Musa, law kuntu anamu kalau aku tidur sebelum tidur tu, kalau aku ngatuk jeneral sebelum jeneral tu, la la sakatat samawati wal ard." Nak cerita langit dan bumi ni yatuk sepatu. Langit bumi ni yatuh sepengelah yatuh tu Nawaya atuh aku tak jenera dan tak tidur ha. Fahalakat Kalau jatuh Hacu Langit bumi ni kat kanan aku jenera Kalau aku tidur Kama halakat Zujajatan fi yadaika Supaya dengan gelah di tanganmu Yatuh pecah tu Nawaya kata tu Hei jaga makhluk dia ni Termasuk jaga kita Tak ada tidur Tak ada jenera Tak ada kali Tu hei jaga kita Tahu habis Segala gerak kita buat Hak dia belaka. Langit bumi pun hak dia. Dia lah kuasa. Dia lah tuai. Dia lah milik. Dia lah boleh kuasa. Orang lain tak tak kuasa. Tuhan tahu belaka. Yang lama mabayna aidihim wa makhalfahum. Tuhan tahu habis segala apa di depan kamu. Dan apa di belakang kamu. Hak nampak tengok Tuhan tahu. Hak tak nampak tengok Tuhan tahu. Wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syak. Sesi, manusia tak tahu ilmu Tuhan Malaikat apa yang Tuhan akan nak pergi Kita tak tahu ilmu Tuhan Gapa kata ilmu Tuhan Luah mana, senyap mana ilmu Tuhan Kita tak akan tahu Malaikat yang kita tak tahu tu Yang Tuhan rakyat kita Tuhan buka sikit ilmu dia kan ni Kita boleh tahu dengan sebab dia buka Kalau kita buka kita tak tahu Ni ilmu Tuhan Wasi'an kursi yuhus samawati wal ard Ni ayat kursi dia bunyi kursi. Kursi bukan kursi. Sebab kita duduk tu tak. Bagaimana kursi. Kursi di sini. Kalau mengikut Ibn Abbas. Dalam tafsir apa dia ni. Ibn Qasid dia kata. Kursi di sini iaitu ilmu. Ilmu Tuhan. Bukan kursi tak. Nama apa yang kata. Kursi Tuhan ni luah langit bumi. Bukan kursi. Kursi di sini ilmu. Ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan ni sangat luah. Tahu habis segala tah langit dan segala tah bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tuhan duk jaga langit bumi ni tak ada rasa berat. Tak ada susah ali. Tak ada susah. Tak ada kata susah sepanjang Musa pergi gelah tu susahnya orang nak bukan sampai cerah, tak kepecah. Tuhan tak ada susah. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tak ada rasa berat langsung Tuhan jaga langit bumi dan jaga isi-isi la bumi. Bahkan semua tu mudah di sisi Allah Taala. Yasirun ladaihi mudah di sisi Tuhan. Atu ayat kursi. Lepas pada ayat kursi sudah ayat lagi. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy fa man yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati al-wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Dalam Islam tak ada tak kena paksa orang masuk agama la ikraha fid din. Sebab agama Islam ni cerak dah hak mana cerah molek dah Islam. Tak ada kena paksa. Ayat ni ada cerita dia. Satu kali ada seorang lelaki ayat ni turun kerana seorang lelaki orang Ansar orang Madinah daripada Bani Salim ibnu Auf. Dia ni ada dia masuk Islam, pak dia masuk Islam. Anak dia, anak yatir dua orang tak masuk Islam. Nasrani, Kristian. Anak dia. Dia Islam, pak tu. Dia jumpa dengan Nabi, dia kata dengan Nabi, Ya Rasulullah, boleh ke tak aku nak paksa anakku, bangkat anakku, dia masuk Islam. <coughs> dia tak masuk Islam, dia nak dia di Nasrani. Maka tu satu ayat ni, La ikrah hafidin. Tak ada kena paksa. Islam tak boleh paksa orang okay, masuk Islam. Sebab Islam ni cerah malak dah. Cerah malak dah. Ha, kalau dia nampak, dia masuk. Tak nampak, sudah. Haa. Wa ma fa man yakfur bit tawud pia pia kufur dengan tawud segala apa yang disembah selain pada Allah taala wa yu'min billah dan beriman dengan Allah taala 
faqad istamsaka bil urwatil wusqa salah Allah orang tu dak pegai satu pegai teraju pegai jirat yang sangat kukuh pia-pia beriman dengan Allah tinggal segala tarut orang tu tu dia dak pegai jirat tempat katung yang sangat kukuh lam fisa malaha dia takkan putus selama-lamanya wallahu samiun alim Allah sangat mendengar lagi sangat mengetahui ayat ni ada satu cerita akhir sekali daripada seorang sahabat dia kata satu kali aku pergi Madinah pergi Madinah masuk di masjid Nabi tu nyata dalam masjid sekali dengan empat sahabat-sahabat Nabi tiba-tiba tengah-tengah duduk dalam masjid tu ada seorang tu orang syekh masuk masjid buat tukar masa ni ni masa Nabi tak ada dah ni masa Nabi mati dah ha. seorang orang tu masuk dalam masjid buat tukar tua dah Lepas tu orang dalam masjid royak aku kata Pia-pia nak tengok ahli syurga Tengok datuk tu Datuk tu sahabat Nabi Nah, Orang dalam masjid tu royak kata Pia-pia nak tengok ahli syurga Sifat bersih mana, perangalah mana Tengok datuk tu, hak baru masuk saat ni Awak tukar tu Aku pun tengok dia tu Dia pun semaya sunat Sudah, dua rakaat Aku pergi dekat dia, royak dia kata Hei, syekh Orang dalam masjid ni pakai ayat kata mu ni ahli syurga. Dia jawab kan dia kata syurga hak Tuhan. Tuhan nak buh dia boleh belaka. Sebab apa boleh dia mu pakai kata aku ahli syurga? Dia ayat cerita dia. Dia kata satu kali kau masa Nabi dulu aku mimpi. Dia ni mimpi. Mimpi kata ada seorang lelaki laki mari jumpa dengan aku di malam. Mari hajak aku suruh gigi. Hajar aku pergi Aku pergi Pergi kali dengan dia Aku pergi jalan luar Man hajan aziman Aku pergi mengikut jalan luar Tengah-tengah pergi tu Ada jalan ke kiri Ada cabai kiri Aku nak pergi ke kiri tu Nak pergi ke luar kiri tu Orang yang atas ni kata Inna kalasta min ahliha Mereka tak sagi kat tu Mereka bukan ahli ke kiri Mereka tak lagi kat tu Jangan lagi Aku pergi betul Pergi jalan lagi lagi Ada cabai kane Aku pun fasalak tuha Aku pun pergi lekok kane Dia tak ada lara pun lekok kane Gigi-gigi sapa satu bukit Bukit tinggi, bukit licin Jabal Zalak Bukit tu licin Dia tu pergi tangan aku harap naik Harap naik bukit Aku pun naik satu bukit licin pula naik Naik sapa tak pocok Nah, tak baca buka ada tiye besi sepotong. Tiye besi, ya mipi ni. Tiye besi sepotong tak buka. Di atas tiye tu tu pocok tiye tu ada hal ada lekah mah. Ada tempat gantung lah. Nah, buat pada mah. Dia tu pun heret tangan aku naik. Nah, aku pun pergi di lekah tu, di atas tiye tu. Kaca naik tiye pergi gantung kejap. Bawa pergi situ Orang yang atas tu kata Istam sik Katung kejap sini Jangan lepas Aku pun katung Gatung-gatung sudah tu Tu mimpi dia Bawa cikgu esok Aku pergi jumpa Nabi Aku rakyat cerita Aku mimpi semalam Kepada Nabi SAW Nabi pun jawab Dia kata Ra'ay ta khairan Mu tengok semalam Benda baik ni cerita boleh kata orang pakat kata dia ada syurga mu tengok semalam mu mimpi semalam benda syomel tu ha, Nabi tu lo tak habis bin dia hak mu royak kata jalan luar tu fal mahsyat itulah pada mahsyar pada mahsyar tu jalan le kiri hak jalan le kiri cabai kiri hak dan malaria mu tak mu fikir tu hak tu fatari ku ahli nak hak tu jalan ahli neraka Membuka ahli ngaka Tapi tak lagi Yang nama lari tak lagi kat tu tu Ataupun jalan lek kanan Cabai kanan tu Fatari ahli jannah Jalan ahli syurga Mugi lek kat kanan Dia pun tak lari pun lek tu pergi Bukit tinggi tu Manzilatu syahadak Iaitu kedudukan orang mati syahid Di hari akhirat esok Tinggi Lepas tu lekoh Lekoh pula Di atas bocah bukit Di atas TMC tu Nabi kata urwatul islam itu dia islam. Lekah tu islam. Maka 
Nabi kata fastam sik biha mu kata wiki jak dah lelekah tu hatta tamu ta hingga mu mati jangan lepas lelah lelekah tu islah jangan lepas ugat ti mati qala Orang yang dengar tu Dia kata Fa innama arju an aku namin ahli jannah Mudah-mudahan aku ni ada ahli syurga kata Tapi dia cerita tu yang ni Iaitu Abdullah ibnu Salam Radiyallahu anhu Abdullah ibn Salam ni asal dia orang Yahudi Orang Yahudi dia masuk Islam Maka ni cerita dia Nak cerita sakut dengan ayah ni Nak kata Orang yang suka tepat Gatuh kejap dia tu Islam Islam ni kena pergi kejap Sebab insya Allah Kita pergi Islam kejap kita boleh tumpai Islam dunia dan sampai akhirat insya-Allah taala. Dan mudah-mudahan di bulan puasa yang sangat berkat ni kita minta Allah taala supaya Allah taala tetapkan Islam di tubuh kita, tetapkan iman kita, mudah-mudahan kita bergantung dengan Islam kita dan sampai ke akhirat insya-Allah. Siapa belum masuk syurga insya-Allah taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.